குடியிருக்கும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே பத்திரிகையாளர் அன்பர்களே இந்த இடத்தை அடித்திருக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் மேலும் நான் இங்கே வர வேண்டும் என்று அன்பு கட்டளையிட்டேன் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் இயக்குனர் ராகேஷ் அவர்களுக்கும் நீண்ட நாட்களுக்கு அப்புறம் ஏறத்தாழ ஒரு முப்பத்து முப்ப முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இணைந்து ஒரு வேலை செய்ய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அன்பு சகோதரர் ராமராஜன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய ஏன்னா அவனை சின்னதுலேருந்து தெரியும் எனக்கு உங்கள் குடும்பம் எனக்கு தெரியும் அவங்க அப்பா சோமுத்தேவரையும் தெரியும் அதே போல் ரொம்ப நெருங்கி பழகக்கூடிய வித்தியாசமாக செய்யக்கூடிய அன்பு சகோதரர் எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி மேலும் நான் ரொம்ப நீண்ட நாள் சந்திக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த அதாவது இந்த டிவியிலெலாம் இந்த சின்ன இதிலெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படி காமெடியெலாம் செஞ்சுட்டு இருந்த இந்த அன்பு சகோதரர் அவர் எனக்கு சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சது இந்த படத்தில் மேலும் உள்ள அத்தனை நல்லுள்ளங்களுக்கும் அதில் இதில் வந்து ரவிவர்மன் சார் வந்து ஒரு ஓவியர் மட்டுமல்லன்னு கவிதையும் திட்டியிருக்கிறாருன்னு சொன்னாங்க அதனால் அவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி மேலும் இசையமைத்துள்ள அன்பு சகோதரர் அச்சோவர்களுக்கும் எடிட்டர் ராம்கோபி அவர்களுக்கும் சண்டை பயிற்சி அளித்திருக்கும் அன்பு சகோதரர் மிரட்டல் செல்வா அவர்களுக்கும் லிரிக்ஸ் எழுதி கொண்டிருக்க பாட்டை எழுதி எழுதிய அன்பு சகோதரர் என்னுடைய நல்ல நண்பர் அவர் எங்கே இருந்தாலும் என்னுடைய நல்ல நண்பர் தான் அப்படி இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் ஸ்னேகன் அவர்களுக்கும் ரவிவன்பன் அவர்களுக்கும் பிஜேபி அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி என்னுடைய இனமாக இருக்கக்கூடிய இந்த டப்பிங் இன்சார்ஜாக இருக்கக்கூடிய குணா அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி மேலும் ஏன்னா அவனுக்கு நீங்கள் அதிகமாக கை தட்டின எதுக்குன்னா அவங்க இல்லைன்னா இந்த படமெல்லாம் ஊமு படம் ஆகிடும் ஏன்னா இப்போ நல்ல கதாநாயகிலாம் வந்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு யாரோ ஒரு ஆளை ரெடி பண்ணுறதே அவங்க குணா தான் அப்படி இல்லைன்னா இவங்க வெறும் வாய் அசைப்படும் சரி நிறைய படம் அப்படி தான் அவங்க அழகாக இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் நான் அவர்களுக்கு சொல்லும் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா மொழியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு வேலை போயிடும்ன்றதில்ல நீங்கள்லாம் மொழியை கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லது மேலும் உள்ள பத்திரிகையாளர் அன்பர்களுக்கும் என்னை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கும் யூடியூப் சேர்ந்த அன்பு சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி இந்த விழாவுக்கு என்னை கூப்பிடும்போது இந்த பாட்டை பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னாங்க எனக்கு வந்து அதில் பிடிச்சதே என்னென்னா இந்த கண்ணதாசன் இப்போ கண்ணதாசன் கண்ணதாசன் பாட்டை பிடித்தால் காதல் வரும் 
அப்படின்னு அதில் ஒரு வரி இருக்குது அது எனக்கு மனசில் ஏன் பதிஞ்சுதுன்னா எனக்கு பே கவியரசு கண்ணதாசன் பாடல்களை தான் அடிக்கடி பாடி கொண்டிருப்பேன் அதில் காதல் வருதோ இல்லையோ எனக்கு ஒரு நிம்மதி ஏற்படுகிறது என்று சொல்லி மேலும் அது என்னமா இருக்கு இந்த பாட்டில் அதில் எனக்கு வந்து இன்னொன்று என்னென்னா எங்களை அழிக்க நினைத்தால் கூட நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்போம்னு சொல்கிறது ஒருவேளை அது ராமராஜனுக்காக எழுதியிருக்காரா இல்லை ராதரவிக்காக எழுதியிருக்காரான்னு தெரியல அது அது ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயமாக இருந்தது பழமை எங்கள் வேஷம் பாற்றம் கொடுத்த வீரம் தோல்வி எங்கள் வேள்வி துரத்து துரத்த எங்களுக்கு வெற்றி தான் வரும் அதுதான் இந்த பாடல்கள் அருமையாக எழுதியிருக்கிறார் நிச்சயமாக அன்பு சகோதரர் ராமராஜன் அவர்கள் ஏன்னா இந்த படம் நல்ல வேலை வேறு ரூட்டில் போக வேண்டிய படம் இது முத முதல்ல ராகேஷ் என்கிட்ட வரும்போது வேறு ஆட்களெல்லாம் சொன்ன பேரெல்லாம் சொல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் யாருடைய நல்ல நேரமும் இதில் ராமராஜன் வந்து அமைந்து கொண்டார் எனக்கு ராமராஜனுக்கு ஒரே ஒரு ஒற்றுமை என்னென்னா அவரும் ஆறாறு நானும் ஆறாறு ராமராஜன் நான் ராதாரு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஆனால் ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைய படங்கள் நாங்கள் ஒன்றா பண்ணியிருக்கோம் அவருடைய ஆரம்ப காலத்துலலாம் நான் தான் நிறைய அவருடைய அண்ணன் அப்புறம் வில்லன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அவர்கிட்ட அவர் ரொம்ப ஒரு ஒரு நல்ல மனிதன் அவரை பற்றி ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா இதில் சொல்லும் போது அவரை பற்றி சொன்னாங்க அதாவது சகோதரர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கும் அன்பு சகோதரர் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கும் போட்டியாக இருந்தவர் அவர் போட்டியே கிடையாது அவர் யாருக்குமே போட்டி கிடையாது அவர் ரொம்ப அமைதியான மனிதன் அது வந்து படம் ஓடுது அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் படம் ஏன்னா அந்த குடும்ப பாங்கான படம் அவரை பார்த்து கெட்டு போடவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க மாடு ஒதைக்கும் போது பாட்டு பாடி நான் பால் கறக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப பேர் அவர் செஞ்சாருன்னா அது வேறு இதை நீ ஏன் செய்கிற பார்த்து இப்படித்தான் சகோதரர் ரஜினி சார் வந்து பால்காரனாக நடித்தார் அண்ணாமலை படத்தில் அவரை பார்த்துட்டு எங்கள் ஏரியாவில் இருக்க பால்காரன் அதே மாதிரி ஷூ எல்லாம் போட்டுட்டு சைக்கிளில் வந்துட்டு இருந்தான் அடி வாங்கினான் அவன் ஏன்னா அந்த ஆள் ஷூ போடுறான் நீ ஏண்டா போடுறேன்னு அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரூபங்கள் இருக்கிறது ஒரு முறை சகோதரர் ராமராஜன் அவர்களே உலகநாயகன் கமலஹாசன் வந்து ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தார் ஏர்போர்ட்டில் பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட நேராக வந்தார் இவர் அவ்வளோவா பேச மாட்டார் ரொம்ப காமாக இருப்பார் எனக்கு ராமராஜன் வந்து ஐ திங்க் யூ வாசன் அஸ்டன் டேரக்டர்னு நினைக்கிறேன் அதிலேருந்தே எனக்கு தெரியும் பேய் வீடுலாம் அப்போவே நான் சொன்னேன் குன்னூரில் நான் அப்பயும் சொன்னேன் ஷூட்டிங்லேயும் சொன்னேன் குன்னூரில் நாங்கள் பேய் வீடு எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து ராமநாராயணன் சார்கிட்ட அஸ்டன் டேரக்டர் அவர் ரெண்டு பூவை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருந்தார் சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தோன்னே நான் சொன்னேன் நீ ஹீரோவாக போகிறடான்னு ஏன்னா அந்த கண்ணில் அந்த ஒளி தெரியுது அவனுக்கு ஹீரோ ஆகிறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் பட் இந்த கமல்ஹாசன் எதுக்குன்னா அவர் படம் வந்து இந்த கரகாட்டக்காரன் ஒரு படம் அது ரிலீஸ் ஆகி எல்லாரையும் ஒரு கிளி உண்டாக்கிடுச்சு இனிமேல் நம்ம படங்கள்லாம் ஓடுமா ஏன்னா இவன் தாள் கலெக்ஷன் இப்படி பண்ணிட்டானே பயந்துட்டாங்க அதாவது எல்லாரையுமே ஒரு ப பயமுறுத்திட்டார் இந்த கரகாட்டக்காரன் ஒரே படம் ஒரே படம் தான் பயமுறுத்தினது அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் வரும்போதெல்லாம் பயந்துருந்தாங்க எல்லாரும் என்ன செய்ய போகுது இந்த படம்னு அந்த அளவுக்கு ஒரு ராமராஜன் ரொம்ப அமைதியான மனிதன் வேறு அவரை பார்த்து ஏர்போர்ட்டில் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ராமராஜனுக்கு நேராக வந்து கமல்ஹாசன் வந்து இந்த முடியை தொட்டு தூக்கி பார்த்தார் என்னங்கன்னு கேட்டார் இல்லை இல்லை இது விக்கா இல்லை சொந்த முடி தானான்னு பார்க்குறதுக்காக வந்து அப்போ அவர் சொன்னார் இது விக்கா சொந்த முடியான்னு நான் இப்போ பார்க்கும் போது முப்பது வருஷம் கழிச்சு பார்க்குற மாவனை அதே மாதிரி முடியோடு அதே ஆள் இருக்கான்னா அது ஒரு ஆச்சரியம் தானே நான் கூட ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ ஒட்டிகிட்டுலாம் வராங்களா அந்த மாதிரிலாம் ஒட்டாமல் கொள்ளாமல் ஏன்னா மனசு சுத்தமாக இருக்கு முடி கொட்டில் புள்ள இருக்கு ராமராஜன் பட் நாங்கள் எதிர்பார்க்கல இந்த படம் வந்து வேறு கோணத்தில் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ராகேஷ் சொல்லும் போது இப்போ கூட நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன் ராகேஷ் கிட்ட எங்களெல்லாம் ஏமாத்தி புக் பண்ணிட்டேயா இது பெரிய படம் அதனால் மதிக்கிட்டு சொல்கிறேன் இப்போ அவன் என் மாப்பிள்ள தான் அதனால் இந்த டேட்டு கிட்டெலாம் வாங்கிட்டு மேலாம் நினைக்காத என்ன 
ஆனால் இந்த இது மாதிரிலாம் நிறைய படம் பார்த்துட்டேன் நான் தான் நானூறு படம் நடிச்சு விட்டுட்டேன் நாற்பத்தெட்டு வருஷம் இருக்கேன் சினிமாவில் அதனால் அந்த மாதிரிலாம் எங்களெல்லாம் ஏமாற்றக்கூடாது ஏமாற்ற முடியாது நிச்சயமாக இது உட்காந்து திருப்பி பஞ்சாயத்து பேசி தான் ஆகணும் ஏன்னா இப்போ பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுது இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக ஏன்னா அரை நாளில் எடுத்ததை இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக காமிச்சிருக்காங்கன்னா இன்னும் ஏழு நாளில் எடுத்தால் என்ன ஆக்க போகிறாங்க இவங்க எனக்கே ஏழு நாள் ராமராஜனுக்கு பத்து நாள் எம் எஸ் பாஸ்கருக்கு பத்து நாள் அப்படின்னா பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த படம் இந்த கதை அருமையான கதை ராகேஷ் என்கிட்ட சொன்னது அருமையான கதை ராகேஷ் நல்ல ஒர்க்கர் மறைந்திருந்தை பார்க்கும் மர்மம் என்னல்ல மறைந்திருந்தை பார்க்கும் மர்மம் என்ன அதுலேயும் ப்ரொடியூசர் மதி தான் என் மாப்பிள்ள தான் ஒரே சீன் கொடுத்தாங்க எனக்கு அதாவது அந்த கதையுடைய கரு ரொம்ப அருமையான கரு அதுக்கு நான் தான் மெயின் ரூட் காஸ் அப்படின்னு போட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ஒரு நாள்லாம் என்ன கூப்பிடாதரா இனிமேல்னு பார்த்தா இப்போ ஏழு நாள் கூப்பிட்டான் அது சொல்கிற ராகேஷ் ஆனால் இப்போ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நான் ஏழு நாள் என்னடா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு ஏன் நடி இப்போ அப்படியே தரம் இருக்க போகுது நீ தான் இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்க நான் என்ன செய்கிறது அதுக்குன்னு சொல்கிறேன் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா ராகேஷ் நல்ல உழைப்பாளி இந்த பாடல்கள்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு ஏன்னா அந்த எழுத்தாளர்களை பார்த்தாலே தெரியுது ஸ்னேகல்லாம் ப்ரில்லியன் ஃபெலோஸ் அவர் எல்லாமே நல்ல டெக்னீஷியன்ஸோட வச்சுருக்காப்ல இந்த குரூப்பு மொத்த குரூப்புமே ராகேஷுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க ஆனால் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு ஓஹோ இவர் வந்துடுவார் போல இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க நான் ரொம்ப நல்லவன் ரொம்ப கெட்டவன் ரெண்டு ஏரியா தான் நமக்கு சாமானியன் டீசர் வெளியிட்டுள்ளாருக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என்ன வரவேற்கிறோம் இந்த எக்ஸட்ரா என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் வந்து தன்னுடைய பதினாலாவது படம் இது ஸோ வந்து ஒவ்வொரு தடவையுமே என்னை கிரவுண்டில் கொண்டு வந்து கூட்டி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுறதே மதி சார் தான் ரொம்ப சந்தோஷம் சிம்பிளாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும்னா நீங்கள் எல்லோரும் பாருங்கள் எங்கள் எல்லாருக்கும் வேலை கொடுத்து வாழ்க்கை கொடுத்து உட்கார வச்சுருக்காரு அவர் நின்றுக்கிட்டே இருக்கார் பாருங்கள் அதுதான் மதி சார் அவருக்கு மதியும் மனசும் எப்பயுமே அழகு தான் ஸோ வந்து நல்ல மனிதர்களையும் நல்ல படங்களையும் அவர் நேசிப்பார் வெற்றி தோல்விக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு நோட் பண்ணுவார் இவங்க ஆள் எப்படி கேரக்டர் எப்படி என்ன ஏது ஸோ அந்த நம்ம ஸ்க்ரீன் பிளேயில் ஒன்று சொல்லுவோம் சைக்காலஜிக்கல் கேரக்டர் சோசியாலஜி பிசியாலஜின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் மதி சார் படிக்கலை ஆனால் இது மூணுலேயுமே பக்காவாக அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பார் ஒரு மனிதரோட கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் அவர் ஃபோன் எடுத்தாருன்னா அவங்க ரொம்ப நல்லவங்கன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் ஸோ வந்து அவ்வளோப்பட்ட மிக சிறப்பான தயாரிப்பாளருக்கு மறுபடியும் இந்த கம்பெனியில் எனக்கு ரெண்டாவது படம் கொடுத்ததுக்கு நான் காலம் பூரா நினைப்போட சந்தோஷமாக இருப்பேன் அடுத்து மிக முக்கியமான விஷயம் எனக்கு உயர் மதிப்பிற்குரிய ராமராஜன் சார் நம்ம எல்லாருமே வந்து நானும் உங்களை மாதிரியே தான் அங்கே உட்காந்து கை தட்டி விசில் அடிச்சு இங்கே வந்தோடனே சாங்கு கராட்டக்காரன் சாங்கு போடும்போதே எனக்கு அப்படியே ஊரில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு பாட்டை ஏங்க நிறுத்துறீங்க கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் நானும் சாரும் கூட சொன்னோம் ஸோ வந்து ஏன் இந்த கதைக்கு சாரை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு எனக்கு காலையிலேருந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க இன்டர்வியூஸில் கூட சொன்னேன் என்னென்னா எனக்கு ஒரு எனக்கு ஹார்ட்லி ஓப்பனாக சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப சின்ன பிள்ளையிலேருந்து விஜயகாந்த் சாரையும் ராமராஜன் சாரையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்பயுமே இங்கே நிறையா பேருக்கு கூட இருக்கலாம் அது இவங்கெல்லாம் திரும்ப நடிக்கணுமே இவங்களோட வேலை செய்யணுமே இவங்கள பார்க்கணுமே அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சரி இது விஜயகாந்த் சாரோட அமையல அது கடவுள் வந்து எனக்கு ராமராஜன் சார் கூட அமைச்சு கொடுத்துருக்கார் ஸோ ரசியர் மன்றத்துலேருந்து எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க அது எப்படி இத்தனை ஆண்டுகளாக அந்த உயிர்ப்போட நீங்கள் இருந்திருந்தால் இன்றைக்கி எங்களுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த தேட்டரை ஹவுஸ்ஃபுல் ஆக்கியிருக்கீங்க நீங்கள் ஸோ முதல்ல வந்து ஆயிரம் நன்றி வந்து ரசியர் மன்றத்துலேருந்து வந்திருக்கீங்க எல்லா ஊர்லேருந்தும் ஒரு சாம்பிள் தான் வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் தான் இந்த சாமானியனை இங்கே ப்ரெஸ்ஸு மீடியா எல்லோரும் இருக்காங்க அவங்களோட சேர்ந்து ரசியர் மன்றம் ஆகிய நீங்களும் நல்லபடியாக கொண்டு போய் இந்த மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும்னு நான் ரொம்ப நல்லபடியாக ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதை வார்த்தையே வரலை ஏன்னா எப்படி நம்மளாம் ரசித்தோம் நான் இன்றைக்கி காலையில் கூட மதுரை டீமில் அவர் ராமராஜன் சாருக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியாது அவர் நடிக்க போகிறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் இந்த மதுரை டெம்பிள் சிட்டி குமார் அண்ணன் டீமில் நான் போட்டிருக்கேன் அண்ணே அவரோட ஃபோட்டோ இல்லாமல் பொங்கல் வாழ்த்து நான் கொண்டாடவே இல்லைண்ணே பொங்கல் காடை நான் இது வரைக்கும் அவ எது வரைக்கும் நான் பொங்கல் வாழ்த்து எல்லாருக்கும் சொல்லிகிட்டு இருந்தேனோ அப்போலாம் ராமராஜன் சார் ஃபோட்டோ தான் 
படிப்பு முடிஞ்சு காலேஜ் வரைக்கும் அவரோட போட்டோ தான் பொங்கல் வாழ்த்தா கொண்டாடும் அதுக்கப்புறம் பொங்கல் வாழ்த்தை யாருமே இப்போ அனுப்புறது இல்லை கார்டு அனுப்புறது இல்லை ஒன்லி சும்மா ஜஸ்ட் விஷ் பண்ணிடுறோம் எல்லாம் வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் ஸோ அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது திடீர்னு வந்து ராகேஷ் சார் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் முன்னாடி சொல்லிட்டாரு என்னோட அடுத்த படத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்ட்டாரு ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அவரை கூட கேட்டேன் ராமராஜன் சார் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லவே இல்லையே ஒரு வார்த்தை கூட எனக்கு அப்படின்னு ஸோ எனக்கே வார்த்தை வரல இருந்தாலும் இது போல் ஒரு நல்ல படத்தில் மதிசாரம் ஈவினிங் பார்த்துட்டு என்ன கமிட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் நடிக்கிறீங்கன்னு அதானே உங்களை வேறு ஹீரோன்னு சொல்லியிருக்கேன் சார் நான் உண்மையிலே ஹீரோன்னு பார்த்தா படத்தில் கமிட் ஆகிருக்கார் வேறு ஒரு படத்தில் பண்ணிகிட்ருக்காரு போல இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டில் நான் நடிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நன்றி டைரக்டர் ராகேஷ் சார் உங்கள் சொன்ன சொல்ல காப்பாற்றிருக்கீங்க மூணு வருஷம் மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார் கண்டிப்பாக நடிப்பீங்க இல்லை இல்லைனா என்னை வந்து கேள்வி கேட்கறனு இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டேஜிலே ஏற்றி பேச வச்சார் தேங்க்யூ ஒரு மேட்ச் படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட பேசுவோம் நன்றி 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 தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வணக்கம் வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ராமராஜன் சார் தேங்க்யூ ஸோ ராமராஜன் சார் படத்தில் வந்து சாங்ஸ் பெரிய ஹிட்டு எல்லா ஆல்பமும் இருக்கட்டும் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மதி சாரும் ராஜேஷ் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த சாங் வந்து எந்த சாங்ஸாக இருந்தாலும் சூப்பர் ஹிட் கொடுக்கறதுக்கு என்னோடய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது நான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துகிட்டு நல்லா பண்ணுவேன் என் மியூசிக் பேசும் நான் அதிகமாக பேச மாட்டேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் நக்ஷா சரண் இந்த மேஜிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரது தான் என்னோடய ஒரே கோல் ட்ரீம் எல்லாமே ஸோ அது நான் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு டெய்லி என்னை சப்போர்ட் மோட்டிவேட் பண்ணுறேன் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்ல விரும்புகிறேன் அண்ட் இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே லெஜண்ட்ரி ஆக்டர்ஸ் லெஜண்ட்ரி டேலண்ட் ராமராஜன் சார் ராதா ரவி சார் பாஸ்கர் சார் ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக தான் நான் பார்க்குறேன் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அண்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்த மதி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டைரக்டர் ராகேஷ் சார் ஃபெனின் சார் மனோஜ் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எட்செட்ரா என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆஸ் அ ஹோல் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி and uh, i hope i give justice to this role thank you sir nandri vanakkam ellarku vanakkam okay i just don't know what to say today but i'm very happy for you baba congratulations and ram rajan sir this is your 45th film man i also need your blessings and that's all all the best uh, wishing uh, the entire crew and uh, everyone here technician the actors um, all the best and uh, all the best anivarku vanakkam inda nikalvu romba aarogyamana oru nikalvaga paarkiren mudhalil etc entertainment madisara patti inga oru rendu oru sila vaarthigal pesanum aasa paren ivulu padangal panna oru tar சினிமாக்காரர்களை நம்பி வரவில்லை சினிமாவை நம்பி வந்திருக்கிறார் என்பதை நிரூபித்திருக்கிறார் ஒருவேளை மூலதனம் செய்தால் யாரை வேண்டுமென்றாலும் வைத்து படம் பண்ணலாம் என்ற ஒரு நிலை திரைத்துறையில் இருக்கும் பொழுது வியாபாரமான வியாபாரம் ஆகக்கூடிய நடிகர்களை வைத்து அவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு இந்த களத்தில் களம் பதி கால் பதித்திருக்கலாம் அப்படி அல்லாமல் கதைகளையும் கதையாசிரியர்களையும் இயக்குநர்களையும் நல்ல திறமையாளர்களையும் நம்பி இப்படி ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பித்து சினிமாவை நம்பி வந்ததினால் நிச்சயமாக சினிமா உங்களை கைவிடாது என்பதற்கு இதெல்லாம் ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறது அந்த உழைப்பான அந்த உழைப்பாளர்களுடைய குடும்பத்தில் நானும் ஒருவனாக இன்று இணைந்திருப்பது பெருமைக்குரியதாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்வு ஒரு சாமானியனுடைய அறிமுகமாக இல்லை மீண்டும் ஒரு சாமானியனை மீண்டும் புதுப்பித்து இங்கே ஆறுபறிக்கிற ஒரு நிகழ்வாகத்தான் இந்த நிகழ்வை நான் பார்க்கிறேன் முதலில் முதன் முதலில் பேசிய அண்ணன் ராதா ரவி சொல்லியது போல பள்ளி பருவத்தில் நாங்கள் இருக்கும் போதெல்லாம் அரைக்கால் ட்ரௌசரோடு ஒரு சகப்பு தொண்டை மேலே போட்டுக்கிட்டு நாங்களும் செண்பகமே செண்பகமே பாட்டெல்லாம் பாடி உத வாங்கியிருக்கிறோம் அப்பெல்லாம் சினிமாவுக்கு வருவேன்னு கூட எனக்கு தெரியாது சென்னைக்கு வருவேன்னான்னு கூட எனக்கு தெரியாது பேச்சு பேச்சு பாட்டெல்லாம் கேட்டு எத்தனை வாட்டி வீட்லேயும் அடி வாங்கியிருக்கோம் வெளியிலேயும் அடி வாங்கிக்கிறோம் ஆடு மாடுகிட்டையும் உதவி வாங்கியிருக்கிறோம் அப்படி நேசித்த போது சினிமாவுக்கு வந்த பிறகு ஒருவர் ஒரு சிலர் ஒருவர்கள் இருக்கும்போது நம்ம சினிமாவுக்குள் வரலைங்கிற மிகப்பெரிய இயக்கம் இருக்கும் அப்படி இளையராஜாவும் 
அதாவது பாக்கி பாரதிராஜாவுடைய இயக்கத்தில் இளையராஜா இசையமைக்கின்ற காலத்தில் நம் பாடல் எழுத வரவில்லையே என்ற மிகப்பெரிய இயக்கம் இருக்கிறது அதை பலமுறை நான் பாரதிராஜா ஐயாவிடம் பகிர்ந்திருக்கிறேன் உங்கள் காலத்தில் வராமல் போய்விட்டேன் ஏனால் இசைக்கும் பாடலுக்கும் பொற்காலம் என்று அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் சொல்லி இருவ இதுவரைக்கும் நான் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் காரணம் அது ஒரு பொற்காலம் அதுபோல அதற்கு பிறகு நான் ரொம்ப பொறாமப்பட்டது இன்றைக்கு மூவாயிரம் பாடல்களை தாண்டி நான் சென்று கொண்டிருக்கலாம் எழுதி ஆனால் அண்ணன் ராமராஜன் அவர்கள் நடிக்கிற காலத்தில் பாடலாசிரியராக வரவில்லை என்று மிகப்பெரிய இயக்கம் எனக்கு இருந்திருக்கிறது காரணம் மண் சார்ந்ததை மனிதம் சார்ந்ததை கிராமத்தை பாடுவதற்கான ஒரு களத்தை அமைத்து கொடுத்த ஒரு மகா பெரிய ஒரு கலைஞர் எக்ஸ்ட்ரா என்டர்டைன்மெண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட்னால் ஜாலி இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கூடுதலாக ஜாலி தரக்கூடிய ஒரு கம்பெனி மேடையில் அமைந்திருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் இங்கே முதலில் அழகாக பேசிய அருமைக்குரிய நடிகை வேல் எம் ஆர் ராதாவின் முதல்வர் அண்ணன் ராதாரவி அவர்கள் அவர் வந்து ஆரம்பத்திலேருந்து ரொம்ப பழக்கம் நான் ஹீரோவான முதல் படமே ராதாரவி வீட்டுக்கு ரைட்டில் நான் குடியிருக்கும் பொழுதும் அந்த ரவியின் வீட்டில் இருந்து முத முதல் இன்றைக்கி ஹீரோவை கண்டி கூப்பிட்டாங்க அதில் வந்து எத்தனையோ படங்களில் அவர் நடித்த உதவி டேரக்டருங்க அவரோட நடித்த என்னை விட்டு போகாது பொங்கியூருங்காவேரி ராசாவை நம்பி மூணு உடமே கிட்டு இது நாலாவது படம் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஒம்பதுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் ஆய்ப் பண்ணிடுறாரு ரவியனம் கூட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரவியனம் கூட நடிக்கிறது அதே மாதிரி நம்ம எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்கள் இதில் யார் ஹீரோ அப்படின்னு கேட்கலாம் இதில் ஹீரோ வந்து கதையும் திரைக்கதையும் தான் இரண்டாவது ஹீரோ சாமானியன் டைட்டில் அந்த சாமானியனுடைய வெளியீட்டு டீசர் வீட்டில் வந்திருக்கும் எல்லாம் இங்கே எல்லோரும் இருக்காங்க பேர் அந்த சா தேவ சொல்ல சினேகன் சாரி சொல்லிட்டேன் கவிஞர் அவர் அழகாக இருக்கார் அவர் நடிக்கிறத ட்ரீப் பண்ணி பண்ணாலும் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு ராஜேஷ் சார் பாஸ்கர் சார் ஹீரோன் பேர் என்னென்ன நக்ஷா அவர்கள் ஏன்னா ஜோடி இல்லை எல்லாத்துலேயும் ஹெல்ப் பண்ணாலும் அதில் ஹெல்ப் பண்ண விட்டார் அவர் இங்கே கூட வர்றதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கனகா வர்றதாக இருந்துச்சு ஆனால் சந்தான பேர் வந்தோன்னு அது வரமாட்டேன் போயிடுச்சு வீட்டு போயிடுச்சு அழகாக பேசி போனால் அவர் வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கார் போகிறோம் இல்லை நான் இருக்குன்னு நீங்கள் வந்துட்டுருக்காரு இதே தேட்டரில் தான் கிருஷ்ணன் தேட்டரில் நான் கரகாட்டம் ரிலீஸ் அன்றைக்கி நான் எதுவும் கங்கை மரண்ணேன் எல்லாம் வந்து இங்கே பார்த்தேன் அவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பு கொடுத்த ஒரு தேட்டர்லேயே மிகப்பெரிய உலகம் நடந்த இந்த ஊர்லேயே வந்து இந்த தேட்டர்லேயே வந்து இந்த இப்போ சாமி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் வந்து நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டுருக்குறேன் வே முந்தா நாள் நைட்டு தான் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி இடம் மாறியாச்சு அது கிருஷ்ணனை தெரியல போடுறாங்க சொன்னாங்க திடீர்னு சொன்னோன்னு வேணால் நிறைய இடம் இருக்கும் உங்கள் மன்றங்கள் வர சொல்லி சொன்னாங்க நேற்று காலையில் ஒரு சில பேருக்கு நான் சொன்னேன் அந்த ஒரு சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக உடனடியாக அங்கேருந்து எல்லாம் கிளம்பி இங்கே வந்து பெருமை சேர்த்த எனது உடம்புறவா சகோதரர்கள் என் தாய் தந்தையோட மதிக்கிறவர்கள் என் ரசிகர்கள் யாரை நம்பி நான் பிறந்தேன் போங்கடா போங்க என் காலம் வெல்லும் வென்ற பின்னே வாங்கடா வாங்கின மாதிரி ஆரம்பத்திலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அத்தனை வெற்றி படங்கள் நம்ம ஊர் நல்ல ஊர்லேருந்து பாட்டுக்காரர்லேருந்து எண்பத்தெட்டு எட்டு படம் எண்பத்தொம்பது எட்டு படம் நட்டு படம் தொண்ணூறு நாலு படம் இருபது படம் கண்டினியூவாக ஹிட்டு கொடுத்த ஒரு ஹீரோனா அது காரணம் இந்த தமிழக தாய்மார்களும் என் மன்றங்களும் மன்ற சகோதரர்களும் இதான் காரணம் நான் ரொம்ப நேரம் பேசுகிறேன் நினச்சேன் ஆனால் கடைசியாக என்னென்னா ஒரே விஷயம் இல்லையோ இப்போ பேசிவிட்டு லாஸ்ட்டில் தருவாங்க டைம் பற்றாது அடுத்த ஷோ வாங்கிக்கோங்க அடுத்த ஷோ வாங்கினீங்களா அதே நேரத்தில் வந்து இங்கே உண்மையிலே முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டியது வந்து பத்திரிகையாளர்கள் நான் வந்து மேக்சிமம் மேடையில் ஒரு மைக்கு இருக்கும் இல்லை ரெண்டு மைக்கு இருக்கும் இத்தனை மைக்கு இத்தனை கேமரா தான் ஃபஸ்ட் டைம் அதனால் எனக்கு வந்து மனசார பாராட்டுன்றது எந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் அது சினிமாவோ அரசியலோ பொது வாழ்க்கையோ பொது நிகழ்ச்சியோ மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குற ஒரே மூலதனம் பத்திரிகையாளர்களும் ஊடகங்கள் தான் ஊடகங்கள் டிவியில் செய்தியாளர்னா எப்படி போய் சேர் மக்கள்கிட்ட போய் அப்படிப்பட்ட பத்திரிகையாளர் பாராட்டியே தெரிய வேண்டும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நான் மேதை ஆய்வு பண்ணும்போது நினச்சேன் ஓ நாற்பத்தி நாலு படம் ஹீரோ ஆகிட்டப்பா ஏன்னா நான் வந்து சினிமா உரிமை இருக்கிறேன் ஜாஸ்தி ரைட்ஸ் உண்டு எனக்கு அஞ்சு வருஷம் தேட்டரில் வேலை செஞ்சேன் அஞ்சு வருஷம் டிக்கெட் கிழிக்கிறது கொடுக்குறது கேஷியர் ஆப்பரேட்டர் அத்தனை 
போஸ்ட் ஓட்டுறது பெயிண்ட் பண்ணுற எல்லா வேலையும் அஞ்சு வருஷம் பார்த்துட்டு மெட்ராஸ்க்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு டைரக்டர் அசன் டைரக்டர் ஆகி நாற்பது வருஷம் வேலை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஹீரோ வந்து இத்தனை வருஷம் உங்களை ஒர்க் பண்ணிக்க நான் அத்தனை படங்கள் ஒர்க் பண்ணி இதை வந்து உண்மையிலேயே எல்லாம் சொல்லும்போது ரொம்ப சங்க சந்தோஷமான ஒரு எண்ணங்கள் உருவாகுது எல்லாரும் சொன்னாங்கண்ணா ஹீரோ வாத்தா அனுப்பி போகிறான் ஹீரோ வாத்தா அனுப்பிப்பான் நான் என்ன சொன்னேன்னு தெரியல ஆனால் அப்படி போட்டது நல்லதாக போச்சு அவர் மனசில் வந்து நான் வந்துட்டேன் பாருங்க அது நல்லதாக போச்சு ஒரு வார்த்தை வெல்லும் ஒரு வார்த்தை கொல்லும் சொல்லுவோம் ஆனால் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கதை திரைக்கதை ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ சொன்னேன் சாமானியன் செகண்ட் ஹீரோ மூணாவது ஹீரோ இந்த கதைக்கு திரைக்கதைக்கு ஏன் நான் நடித்தா நல்லா இருக்கும்னு தைரியத்தோடையும் தன்னம்பிக்கையோடு வந்த அண்ணன் வி மதியலகர்களும் ராஜகேஷ் அவர்களும் மூணாவது ஹீரோ நாலாவது ஹீரோ தான் நான் பாஸ்கரன் பாஸ்கரன் சொன்ன மாதிரி அருமையான நண்பர் ரொம்ப வருஷம் பழகம் அவர் சொன்ன மாதிரி அப்போ டப்பிங் ஆடிச்சு சார் ஆரம்பத்தில் நான் அசன்ட் ஆகும் போது அவரெல்லாம் டப்பிங் ஆடிச்சு அப்படிப்பட்ட அவர் பாஸ்கர் வந்து பரவாயில்ல அவர் ஒரு ஒரு சின்ன விட்டு தான் ஒரு ஒரு அப்படியே ஒரு ரெண்டு சாட்டு தான் அந்த சாட்டு லோ ஆங்கில் வைக்கும் கூட அதை குதிச்சு போகிறார் கால் கூட நடிக்கிறது அவர் இருக்கு அவன் சொன்ன மாதிரி கெட்டப்ப அந்த அந்த கண்ணு டயர் சொன்னார் நல்லா வித்தியாசமாக இருக்கு நான் ஒரே ஒரு ரெண்டு சாட்டு தான் வர்றேன் மொத்தமெல்லாம் ஃபுல்லாக வர்றாங்க அவர் அவர் நிறைய வர்றார் அவர் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் இன்னொருத்தர் அவர் ஆனால் நல்லா இருக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கு ஆனால் சாமானியன் டைட்டில் வச்சு விட்டு இதை என்ன அப்படி துப்பாக்கி சொல்கிறாங்கன்னா அதுதான் அந்த படத்தினுடைய கதையும் கரு எல்லாரும் தெரியும் என் ரசிகர்கள்லாம் என் தாய்மாரர்கள்லாம் ராமராஜன் துப்பாக்கி பிடிச்சி என்ன பண்ணுவார் ஒரு வயக்காட்டில் இருந்தவர் ஆச்சு கிராமத்தில் இருந்தவர் ஆச்சு இவரை கொண்டு போய் துப்பாக்கினா யோசிப்பாங்க ஏதோ இருக்குடா இல்லை அந்த ஆள் ஒத்துக்க மாட்டான் அப்படின்னு நினச்சிருக்கான் ஆனால் இந்த வந்து உண்மையிலேயே அவங்களோட தன்னம்பிக்கும் தைரியம் பாராட்டணும் சார் ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளருக்கும் அந்த தன்னம்பிக்கும் தைரியம் வந்தால் சினிமா உலகம் ஓகன் இருக்கு ஒரே நேரம் போக முடியாது பல பாதம் இருக்குது குறுக்கு பாத இருக்கு சார்பாக இருக்கு பைபாஸ் இருக்கு அது மாதிரி போகணும் அந்த தன்னமை ரொம்ப பாராட்டு கதையை சொன்ன டைரக்டர் கேட்டுக்கிட்டே வந்தேன் எதுவும் எத்தனையோ கதை சொல்லிட்டாங்க நானும் கேட்டுதான் இருக்கேன் ஏதாவது ஒன்று மாட்டுமான ஒன்றுமே மாட்டல எதுவுமே மாட்டலை ஏன்னா இப்படி நடிக்கிறது அது நூறு கோடி கொடுத்தாலும் தாறு மாறாக நடிக்கிறதுக்கு நான் ஒன்றும் தரங்கிட்டு போன வர்க்கத்தில் பிறகால புரட்சியில் எம்ஜிஆர் வெளில வந்து அவர் சொல்லி கொடுத்த வழி ஒரு நல்லவனை ஃபாலோ பண்ணுறேங்க அதப்பா நான் தேட்டரில் வேலை செய்யும் போது ஒரு நாளைக்கு மூணு ஷோ டெய்லி பார்ப்பேன் தலைவர் படம் எம்ஜிஆர் படம் சிவாஜி படம் ரவிச்சந்திரன் படம் ஜெய்சங்கர் படம் ஜெமினி படம் எஸ் எஸ் படம் முத்துராம் படம் சிவகுமார் படம் எல்லா படமும் விட்டாலத்துறை பேப்பரை கூட பார்ப்பேன் புராண படம் பார்ப்பேன் ஆக அப்படி தேட்டரில் வேலை செய்யும் போது என்னடா இவர் மட்டும் கலர் கலராக சட்டை ஓட்டு வர்றாரு இவர் மட்டும் லேடிஸ் எத்தவா பேச மாட்டார் குடிக்க மாட்டார் தம் அடிக்க மாட்டார் நான் ஒவ்வொரு சோம் வாட்சி பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு அவர் பிடிக்குது எல்லா ஹீரோ வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ எனக்கு அது வந்து என்னென்ன மனசில் இது வேண்டாம் எதுக்கு எதுக்கு வேண்டாம் வந்தால் வரட்டும் வரையில் போகட்டும் என்னை விட்டு போக படம் கூட ஃபஸ்ட்டு அந்த ராஜாணி மியூசிக்குக்காக ஒரே ஒரு சாங்கு மட்டும் நான் படித்து அதனால் வந்து என்னென்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு கேட்பாங்க தம் அடிக்க மாட்டார் அந்த வேடிக்க மாட்டோம் எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு பிடிக்கல ஆனால் ஒரு நாற்பத்தஞ்சா படமும் போட்டாங்க பாருங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் நான் நினச்சது ஒரு ஐம்பது படம் நடிச்சுட்டு ஐம்பது படம் ஹீரோங்கிறது நான் தான் தெரியும் நான் எனக்கு தெரியும் ஐம்பது படம் சோழ ஹீரோ இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணவே இல்லை நீங்கள் வரலாறு பொறி பாரு எனக்கும் தெரியும் சினிமா வரலாறு ஆரம்பத்தில் வந்து ஐம்பது படம் சோழ ஹீரோ யாருமே இல்லை எனக்கு அமைஞ்சிச்சு நானாக போய் கூப்பிட்டேன் அது வந்துச்சு நடித்தேன் போனேன் வந்தேன் இந்த மாதிரி மேக்சிமம் நடிக்க மாட்டேன் வந்துட்டு போவேன் அது எந்த படம் கட்டும் பாட்டுக்காரனாக கட்டும் கரகாட்டக்காரன் கட்டும் அது மாதிரி நம்ம ஊரில் ஒரு முதல் படம் இன்னும் அறிமுகப்படுத்த குருநாதர் அமரர் அண்ணன் வி அழகப்பன் சார் டைரக்டர் அண்ணன் ராகேஷரை பார்க்கும்போது எனக்கு அழகப்பன் சார் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு இந்த படம் வந்து நாற்பத்தி நாலு படத்தில் இல்லாத டென்ஷன் ஒரு 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 உணர்வு ஏதோ ஒரு பதட்டம் இந்த படத்தை இருக்கு ஏன்னா இந்த படத்துடைய கதையும் திரைக்கதையும் கொஞ்சம் என்னை உஷார்படுத்தது முதல் படம் மாதிரி பயந்து பயந்து நடிக்கணும் இருக்கு டேரக்டர் சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக நாற்பத்தி நாலு வருஷம் ஆச்சு மெட்ராஸ்க்கு வந்து இது வரைக்கும் நான் தாரி வச்சதில்லை எங்கே போனாலும் தாரி வைக்க மாட்டேன் நான் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ
நாற்பது வருஷம் தான் சொல்கிறாங்க இப்போ நம் நியூஸ் இன்றைக்கும் விடாமல் ஃபோன் பண்ணி ஒவ்வொரு ரசிகம் மட்டும் கேட்குறாங்க அண்ணன் படம் படம் தான் என்னன்னா சொல்லிட்டு எப்படி வந்தாலும் நான் எப்பவும் சொல்கிறேன் சத்தியமாக சாமானியனா நான் மட்டும் இல்லை இவங்க மட்டும் இல்லை இருக்கக்கூடிய அனைத்து என்னுடைய உடன்பிறப்பு மன்றத்தில் அனைவரும் சாமானியனாக வாழ்கிறாங்க யாருமே இப்போ கோடீஸ்வரன் இல்லை பணக்காரர் இல்லை சராசரி மனுஷனை வாழ்கிறாங்க நேற்று காலைல சொன்னிக்கு வந்திருக்கலாம் மன்ற மாணவர்கள் குமார் வந்திருக்கார் அறிவகுமார் அவர் ராஜ அண்ணன் ராஜேந்திர அண்ணே ஆட்டோ கண்ணே எல்லாம் கம்பெனி நிராமசாமி அண்ணே எல்லாம் நீங்கள் வந்திருக்காங்க இந்த அண்ணன் இளங்கோனி பி வேணும் எல்லா அரசு கரசு எல்லாமே சொல்லி கொடுக்கட்டும் வந்து என் சார் கொஞ்சம் முதல்ல சொல்லியிருந்தால் எல்லாம் சொல்லிக்கலாம் ட்ரெயிலர் அது வந்து அது சொல்லிட்டு முதல்ல எல்லாம் வரணும் கேட்டாங்க வேணாம் மதைக்கு வாங்க அங்கே வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப அதாவது அந்த குறுகிய காலத்தில் கூட அதை பார்க்கணுங்கிறதுக்கு அந்த வேகம் இன்னைக்கு சத்தியமாக லைஃப்பில் யாரை மறந்தாலும் சரி நான் கடைசி வரைக்கும் மதிக்கிற ஒரு ஆள் அண்ணன் மதிரன் வரும் ராகேஸ்வரர்கள் இந்த நேரத்தில் அந்த படம் பண்ணது அதே மாதிரி லைஃப்லாம் நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய ரசிகம் பண்ண உடம்புறப்புகள் அது வந்து பெரிய விஷயம் யாராருக்கும் வரும் ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரு ஈஸியான வார்த்தை மக்கள் நாயகன் மக்கள் நாயகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது மக்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் எல்லோரும் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் குடிக்கிறோம் எல்லோரும் நம்ம பண்ணிக்கிறோம் அப்படி இல்லையே நமக்கு நமக்கு பிடிக்கல இப்போ மலேசியா மந்திரி சார் வந்து வந்துடுறார் குலசேகரன் சார் போயிட்டார் அந்த சட்டையை பார்த்தோன்னா மலேசியா தெரியும் அது மலேசியா பத்தாயிர சட்டை எங்கள் ரிலேஷன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த சட்டையை பார்த்தா ஏன் சட்டை இந்த கலர் கூட நாங்கள் ஆனால் அவர் உஷார் இந்த படத்தில் உங்கள் கலர் வரவே கூடாதுட்டார் அவர் ஸோ அவருடைய டைரக்டர் எனக்கு கொண்டு வரேன்றது இந்த கெட்டப் வந்து அவளுக்கு ஒரு அது தாடி வச்சு மீசை வச்சு ஒரு டைப்பாக அவர் பண்ணுறாரு ஏன்னா அப்போ தான் அந்த கதைக்கு கரெக்டாக வரும் ஃப்ளாஷ்பேக் வரும்போதெல்லாம் ஒரு மாதிரி வரும் கதையை சொன்னோன்னா இவர் இன்ட்ரோ சொன்னார் நான் எத்தனையோ படம் கேட்டிருக்கேன் நானும் டயர்ஸ் மணிக்கும் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் இந்த படத்தில் ஒரு இன்ட்ரோல் மாதிரி இது வரைக்கும் உலகத்தில் எந்த படம் வரல அது யாராலும் கணிக்க முடியாது அதே எங்கள் படத்தில் யார் அந்த ஒவ்வொரு கொலையாக பண்ணுறது கண்டுபிடிக்க முடியாமல் கடைசி தெரியுமோ அதே மாதிரி இந்த படத்தில் இன்ட்ரோல் ஸ்டாப் பண்ணார் சார் சூப்பர் நான் டைரக்டர் ஹீரோ தான் ஆனால் இன்ட்ரோல் நினைக்கவே இல்லை பெரிய சார் அருமையான இன்ட்ரோ ஒரு படத்துக்கு ஆரம்பம் எப்படியோ அதே மாதிரி பாதி இடவேளை இடவேளையில் தான் போயிட்டு வேகமாக வரும் உள்ளே வரும் அவர் சொல்லும் போது அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாப்பில் ஒரு ஃபைட் இருக்கா இல்லை ஒரு சாங் இருக்கா இல்லை இங்கே கதை நீ உட்கார வச்சுக்கார் என் கூட பார்ப்ப சார் இல்லை நான் கேட்கணும்ல ஹீரோ தான் சொன்னீங்க ஹீரோ அதை போய் கேட்கணும்ல சார் நீங்கள் இன்ட்ரோ வரைக்கும் கதை சொல்லிங்க இதில் எனக்கு ஜோடி இல்லை பாட்டு இல்லை ஃபைட் இல்லை கேட்டேன்னா ஏன் கதை இந்த நேரத்தில் இந்த மட்டத்தில் இது ரொம்ப பிரமாதம் சார் எனக்கு போக்கி செகண்டாக சொன்னாங்க அருமையாகவும் மேட்ரு ஆசிரியர் மாதிரி நாங்கள் உங்களை நானும் ஒரு டயரக்டர் அங்கே நேரம் சார் கரைச்சி ஒன்று பண்ணிட்டாங்க நிச்சயமாக யார் தடுத்தாலும் சரி என்றைக்கும் எந்த காலத்திலையும் சாமானியன் வரலாறையும் மாற்றவே முடியாது அதை திருத்தவே முடியாது அந்த டைட்டில் எனக்கு பயங்கரமான மோகம் டைட்டில் வந்து ரொம்ப பெத்த பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கிற மாதிரிங்க அது சும்மா இல்லை டைட்டிலுங்கிறது பெத்த பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கணும் சார் மதிய இருக்குன்னா இன்னைக்கு எத்தனையோ வருஷம் நூறு வருஷம் ஒரு பேர் ஒரு குழந்தை பிறந்தவன் என்ன பண்ணுறான் உடனே ஜோஷி ஒரு படம் டேரக்டர் டேரக்டர் டேரக்ஷன் பண்ணுவார் அப்படம் எடுத்துக்க முடிஞ்சு முடிஞ்சு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும் இங்கே அப்போ பொண்டாட்டிக்கு பிள்ளை வந்துடும் பிள்ளை பிறந்தோன்னா பார்த்துட்டு ஓடி என்ன டக்குன்னு வேற சோசிச்சு ஓடுவார் பிள்ளை பார்க்குறது என்ன ராசி என்ன லக்னம் என்ன நட்சத்திரம் என்ன இன்ஷியலில் பேர் வைக்கலாம் உடனே அவர் சொல்லுவார் உடனே தேடி பிடிச்சி நீங்கள் கே வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே அவர் டைரக்டர் அந்த படம் டைரக்ட் பண்ணுவார் அந்த பையனுக்கு கே கண்ணன் வச்சுட்டாங்க அந்த படம் ஹிட் ஆகி போச்சு சரி என் பையன் வந்து நேரம் படம் ஹிட்டு ஓகே அடுத்த படம் அது வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் பையன் அதே மாதிரி அடுத்த படம் வந்துச்சு அடுத்த படம் வரும்போது ரொம்ப மாதம் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் குழந்தை பிறந்துச்சு ஓடுறாரா மொதல் படத்தை உன் பேருக்கு ஓடி ஓடி இல்லை நான் கேட்குறேன் என்ன அப்படின்னு நீ ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவேன் அவன் என்ன ராசி அவன் என்ன சிறப்பு கேட்பில்ல இது உடனே ஓடுவேன் இப்போ யாராவது ஒருத்தர் இல்லைப்பா மொத பையன் கண்ணன் பேர் வச்சுட்டேன் இப்போ டைம் இல்லை இது கண்ணன் டூ அவன் சொல்லுவோம்மா சொல்லுவோம்மா ஓ நான் டேரக்டர் தான் அவர் டேரக்டர் தான் இப்போ என் பையனுக்கு அருண் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு பையன் பிறந்தால் அருண் டூட வைப்பேன் ஏன் நான் ஏன் பிள்ளையே பார்க்க மாதிரி ஓம் பிள்ளையே பார்க்க மட்டும்
பிரச்சனை எங்கள் சக்கருக்கு எந்த ஒரு கவிஞனுக்கும் ஆயிரம் இல்லை ஐயாயிரம் இல்லை ஐம்பதாயிரம் பாட்டு எழுதினாலும் எழுதின வார்த்தை வராது அதுதான் கவிஞன் அதே மாதிரி திறமையை உள்ள மனித கொள்கிற தமிழ்நாடு எத்தனையோ டைட்டில் எத்தனையோ படம் பண்ணி ஐயாயிரம் படம் எடுத்தாச்சு எவ்வளோ டைட்டில் இருக்குது அதனால் டூ என்ன டூ டூ விட்டா டூ கூட்டு போயிடுவோம் என்ன சார் அமரன் கூட கூப்பிட்டார் சந்தா பேசிக்கார் போயிட்டாரா அந்த தம்பி நம்ம கரகரம் டூ போடுவோம் அண்ணே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணும் வச்சாச்சு ஆடியாச்சு ஓடியாச்சு முடிஞ்சு போச்சு நீ அதை போய் தொடக்கூடாது இல்லை இல்லை நான் கனகாரம் அதெல்லாம் இந்த நான் வரமாட்டேன் அப்படியே வந்தாங்க அந்த டூன்ற வேலையை வேணாம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு விஜய் முண்டன் சார் வந்தார் வணக்கம் சார் இப்போ தான் பேசிக்கிட்டு என்னத்தையும் வந்துட்டீங்க காலையில் சொல்லுங்கள் சார் ஒரு படம் பண்ணும் சரி சொல்லுங்கள் டைட்டில் கோழி சோடா போச்சு முடிஞ்சு போச்சு அதே முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் நீ என்ன தான் சேர்க்க மாட்டேன் கோழி சோடா டூ பண்ண மாட்டேன் அதல்ல இப்போ இது சாமானி என்ற வார்த்தை இன்றைக்கி எல்லோரும் பயன்படுத்தக்கூடிய அன்றாட வார்த்தை அது எங்கே வந்து அமைது பாருங்க இது போன வர்றதுக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் ஒரு கேமராமேன் டைரக்டர் கதை சொல்கிறார் அந்த கதை கொஞ்சம் அவார்டு வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சு சரி நடிச்சு தொலை எல்லாம் சும்மா போட்டு நம்ம ஓட்டில் வந்து பிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சரின்னு சொல்லிட்டேன் டைட்டில் நம்ம சொன்னார் அழகர்னார் நமக்கு இந்த இதெல்லாம் நம்ம வராது கேரக்டர் எல்லாம் சரியாக தேட்டப்படுறது வேறு பேர் அவர் சாமானியன்னார் ஏ நல்லா இருக்கு சார் அப்படின்ட்டு அவர் போனக்கப்போ தான் அம்மீரி ஒருத்தர் கேட்ட அசு போய் தந்தாங்க அதனால் டைட்டில் இல்லையா சாமானியன் இந்த டைட்டிலுக்கு வந்து பண்ணி போடுவோம் கொஞ்சம் திடீர்னு வந்த வந்தால் இவங்க வந்து கதை சொன்னாங்க டைட்டில் கொஞ்சம் மாற்ற கம்மி போய் சார் திடீர்னு சார் சாமானியன் சார் சூப்பர் சார்ன்ட்டு இந்த டைட்டில் அவ்வளவு முக்கியமானது நீங்கள் பழையாவது படம் பாருங்கள் எங்கள் வீட்டு பிள்ளையா அது எம்ஜிஆர் நன்னாடா எம்ஜிஆர் ஒளிவிளக்கா எம்ஜிஆர் இப்போ பழையாவது மழை பாருங்கள் எல்லா ஒரு படமும் கரெக்டாக ஞாபகம் வரும் அதனால் டைட்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதனால் சாமானியம் டைட்டில் நமக்கு வந்து சேர்ந்ததில்லை அது இறைவங்களுக்கு வரப்பிரசாதம் இறைவங்களுக்கு வரப்பிரசாதம் அதில் என்ன நெய்கேட்டு இருக்கு நடிப்புக்கு என்ன சார் நடிப்பு நம்ம தடவை இப்போ நம்ம சொல்ல அந்த காலத்தில் நம்ம என்னென்னு போய் ஃபைட்டு பண்ணி இது பண்ணி கொடுத்து சாதம் ஃபைட்டு ஓகே அதை எப்படி பண்ண பண்ணிக்கலாம் எப்படியும் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் சரி நீங்கள் கதையை பண்ணாலும் திரைக்கதை பண்ணாலும் ரசம் எழுதினாலும் எழுதினாலும் நீங்கள் ரிலீஸ்ன்னு போட்டால் போர்டை பார்த்துட்டு உள்ளே வர ஆள் தான் என்னுடைய ரசிகம் பண்ணுற உடன்பிறப்புக்கு